，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：《长相思二》提前上映，杨紫再续前缘，谁将成为她的最终归宿？随着《仙剑四》和其《今朝》两部热门剧的大热， 2 0 2 4年迎来了新一轮激烈的好剧争夺战。中国影视产业在这一年表现出色，各类题材的电视剧争相上线，掀起了观众们的追剧热潮。其中，接着播出的《在暴雪时分》和《欢乐家长群》也颇受欢迎，为这场激烈的好剧争夺战添上了浓墨重彩的一笔。然而，要说今年最火的爆款。恐怕非人气古装剧《长相思二》莫属。该剧延续了第一部的高质量制作和精彩故事情节，再次引起了广泛关注。故事围绕着令人难以忘怀的爱情线展开，以唯美的古风画面和深情的演绎成为当之无愧的焦点。主演们的精湛演技和紧凑的剧情编排，使得观众们深陷其中，纷纷表示无法自拔。《长相思二》在古装剧领域独树一帜，成功打破了传统观念，吸引了一大批年轻观众。不仅在国内引起轰动，更在国际市场获得了广泛好评，成为中国古装剧的一张亮丽名片。其独特的剧情设定和绚丽的服饰道具设计，为观众呈现了一场身临其境的古代仙侠奇幻之旅。随着《长相思二》的风靡，该剧的主题曲、周边产品等相关衍生品也掀起了热潮，成为市场上的抢手货。观众们纷纷追捧剧中的经典台词和角色，使得剧中人物几乎成为了当下最受欢迎的明星之一。综合而言，二零二四年的好剧争夺战可谓激烈异常，各路佳作层出不穷。而《长相思二》凭借其独特魅力和高水平制作，成为当之无愧的爆款，为中国影视产业再添光彩。这也让人期待未来更多优秀作品的涌现，为观众带来更多精彩纷呈的视听盛宴。《长相思》是一部由杨紫、张晚意和邓慧主演，谭健次特别出演的古装神话剧，改编自桐华同名小说。这部剧以大女主小妖为主线，第一部于二零二三年暑期上线，一经推出就引起了观众的广泛热议。剧中，杨紫出演的小妖是一个聪明机智、心灵手巧的女子，她的出场就为整个剧情注入了活力。张晚意则饰演剧中的男主角，与杨紫携手演绎了一段跌宕起伏的爱情故事。邓慧则饰演重要角色，为整个故事增色不少。谭健次的特别出演更为《长相思》锦上添花，为观众呈现了一场演技的盛宴。这部剧以童话小说为基础，保留了原著中的深刻内涵和丰富情感。故事情节扣人心弦，通过神秘的古代设定和精心设计的场景，将观众引入一个充满仙侠色彩的幻想世界。每一集都充满着悬念和惊喜，让人不禁期待下一集的发展。杨紫在剧中的精湛演技再次得到观众的认可，她成功塑造了一个令人难以忘怀的角色。与此同时，张晚意的扎实表演也为剧情增色不少，两位主演的默契配合使得整个故事更加引人入胜。《长相思》第一部上线后，立即受到观众的热烈追捧，成为当季最受欢迎的古装神话剧之一。观众们纷纷表达对剧情的好奇和期待，期待着第二部的推出。这部剧的成功也为中国影视产业注入了新的活力，展现了中国古装剧的崭新面貌。在剧情中，《长相思》主要围绕一位女主和三位男主之间的纠葛展开，呈现了一段关于亲情、爱情和友情的故事。杨紫、谭健次、张晚意、邓慧等演员的出色表现也赢得了观众的热烈支持。由于剧情设计巧妙，角色塑造丰满，《长相思》一播出便取得了高收视率，口碑更是持续走高，成为当之无愧的爆款。然而，与以往不同的是，尽管剧集已完成所有拍摄，但却未迅速推出第二部。最终，该剧只能在2024年第一季度的播出名单中露面。众所周知，每年初都是各大视频平台争夺流量的高峰期。今年也不例外，目前已经涌现出多部热门剧，包括《仙剑四奇》《今朝》《狗剩快跑》《安麦从军》《在暴雪时分》《欢乐家长群》《大唐迪公案》等十余部。如今。
几个热门平台的竞争已经进入白热化的阶段，影视剧市场上的激烈角逐，使得即将上线的剧集纷纷选择在这个紧张的时刻插上一脚，增添了一抹热闹的氛围。即便是原本计划在第二季度播出的剧集，像《与凤行庆余年二》这样备受期待的作品，也在竞争激烈的氛围中迅速加入战局。在这场激烈的好剧争夺战中，原本预定好的播出计划也必须适应市场的变化。比如，原定于二零二四年三月底上线的《长相思二》，面对竞争的压力，制作方也需谨慎应对，确保不被遗忘。该剧作为一部备受期待的人气古装剧，在这个关键时刻的表现备受瞩目。《长相思二》的制作团队不得不在播出计划中做出调整，以应对竞争对手的强烈冲击。他们或许需要重新评估宣传策略，加强与观众的互动，以确保剧集在上线后能够引起广泛关注。在这种竞争激烈的市场环境中，只有通过巧妙的策略和引人注目的亮点，剧集才能在众多作品中脱颖而出。观众对于《长相思二》的期待不可小觑，而制作方也需在紧迫的时间内做出明智决策。能否在这场激烈的好剧争夺战中取得胜利，将成为该剧未来发展的关键。因此，不论是制作方还是观众，都将见证这场竞争的胜负之际，期待《长相思二》在剧集的舞台上绽放出属于自己的光芒。为了提前制造话题，备受期待的《长相思二》竟然选择了空降的方式，着实颇有点出其不意的意味。原计划，观众们还需等待到二零二四年三月底才能欣赏到这部古装剧的精彩。但随着流量竞争的激烈升级，那些手握爆款资源的平台岂会甘心在后方等待呢？因此，近日频繁的预热活动也就成为了势在必行的事情。这种意外的空降方式引发了广泛关注，也让观众们对剧集更加期待。提前试出《长相思二》的一些片段，幕后花絮以及主演的采访，成为各大媒体和社交平台热议的焦点。观众们纷纷表达对提前播出的兴奋和期待，期盼能早日一睹心仪剧集的精彩。流媒体平台们为了在这场激烈的竞争中抢占先机，加大了对《长相思二》的宣传和推广力度。海报、预告片。主题曲等一系列的预热活动纷纷上线，制造了一场观众与剧集之间的心灵碰撞。这也让观众们在等待的过程中，能够更深入地了解剧情和角色，增加了期待的情感投入。这一空降式的播出方式，不仅为《长相思二》制造了更多的曝光机会，也使得整个影视市场充满了新鲜感。观众们纷纷期待着提前欣赏这部备受瞩目的古装剧，而制作方和平台方也正借此机会积极参与这场热烈的流媒体竞争，为观众带来一场前所未有的视听盛宴。在《与凤行庆余年二》等多部热门作品的炙烤下，《长相思二》这本原本早已有预定档期的热门剧集，终于迎来了上线前的最后一波预约狂潮。根据最新的消息，该剧的五大主演已经开始为角色热身，并积极邀请观众一同参与。近百万的观众预约更是直接将该剧的人气推向巅峰，因此有不少人猜测这部剧可能会提前上线。而随后的爆料也似乎证实了这一点。在最近一次的预热爆料中，《长相思二》的上线时间竟然被提前。据说将从原计划的三月底改为二月中下旬，具体时间大致在二十号左右。除此之外，该剧还顺势公布了详细的更新安排和追剧日历，看来真的是要来真的了。那么，如果《长相思二》真的提前一个月空降，作为观众，你们是否期待并愿意全力支持呢？我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。